Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un video más Y sí, como les decía en mis historias de Instagram para los que lo han visto Pues sí, hay un equipo de la Premier League justamente Y es de las ligas europeas la que este canal se especializa Y les cuenta lo que sucedió, las polémicas, bueno, ustedes ya lo conocerán mejor que yo Entonces sucedió algo insólito o sea, en 17 minutos, ese equipo iba ganando por 5 a 0. 17 minutos. ¿Quieren saber cómo quedó el resultado de ese partido? ¿Y quieren saber si rompió o no con récords? Entonces, quédense, porque aquí se los contamos. cierto, el ganador del segundo sorteo está abajo en la descripción, acuérdense en la carta de FIFA eh, Pues felicitaciones para el ganador Y recuerden que empezó el sorteo del FIFA 20 Son 15 días que ustedes tienen para participar Si ya le hicieron los sorteos anteriores, ya están participando 15 días nada más quedan para entregar ese videojuego Si es en la ciudad donde yo vivo, claramente iré a entregarlo personalmente y obviamente, si los ganadores, pues el primero ya sabemos que fue de Cali, afortunadamente es una máquina que lo va al azar, eh, la plataforma se llama BitLight, ella lo hace aleatoriamente, entonces, pues mucha suerte a todos ustedes y ojalá el último también sea en Cali para poderlo ir a, ir a entregar personalmente. Pero ya, empecemos con el video. Claro, y como les contaba anteriormente, ubiquémonos en la Premier League, y sí, bueno, ya... Me imagino que muchos de ustedes eh, supondrán qué equipo es. Y sí, el Manchester City fue ese equipo que en 17 minutos estaba marcando 5 goles. Jugaban en el Etihad en su estadio y jugaban enfrentando al Watford. Que no es un equipo cualquiera porque recordemos que la semana pasada había jugado y, había, y le había empatado al Arsenal que le estaba ganando por 2 a 0. No es un equipo cualquiera, se ubica en lo, de los últimos puestos en, pues en esta temporada. No ha hecho un buen comienzo, pero cuenta como jugadores como lo son Gray, como lo es el Tuco Pereira, el otro jugador que vino al Barcelona, que no me... ah, de Ulofeu. Entonces, no es cualquier equipo, pero no ha tenido un buen comienzo. Y sí, claro, yo estaba acostado el partido era temprano, cuando en el celular veo 7 minutos 3 a 0, dije, bueno, pues también es el Manchester City. Cuando 17 minutos 5 a 0 claramente me detuve, fui y prendí el televisor y le dediqué toda la mañana a ese partido. Y bueno, en el partido, en ese primer tiempo quedó así tal cual 5 a 0. Y en el segundo tiempo les hicieron 3 goles más. Ese partido quedó 6 a 6. Qué buenas matemáticas, Juan. Qué buenas, un aplauso para tu... Para tu... No sé ni hablar. Ese partido quedó 8 a 0 partidazo que se viene el Etihad eh, bueno se ubican los puestos de eh, cómo se dice bueno casi estuvo a punto de cumplir el récord sabíamos que el récord lo tenía el Manchester United ganándole 9 a 0 en la temporada 1994-1995 ya muchos me aseguro que buscarán en Google porque hay otra goleada que es con 12 goles pero en ese entonces la liga inglesa no se llamaba Premier League, tenía otro nombre. Entonces desde que se llama Premier League el récord lo tiene el Manchester United y el Manchester City estuvo a un gol de cumplirlo. Hack trick de Bernardo Silva que se tomaba la cabeza no lo creía. Marcó Otamendi, marcó el Kun Agüero, marcó Marés. Qué golazo y qué partidazo de Kevin De Bruyne. El Manchester City venía enfadado porque había perdido su último partido. Bueno, no el de Champions, sino el que se vio en Premier League contra un recién ascendido. Y en la Bundesliga estuvo Tito Lewandowski, el delantero del Bayern Múnich, a punto de romper su propio récord. 
Solamente tenía que marcar un gol Nico Kovac lo saca al minuto 64 Bueno, en ese partido también marcó dos goles eh, Le faltó uno para cumplir el récord Como les contaba, el récord es que tenía que marcar 10 goles en 5 partidos eh, Sería 2 goles por partido Esta vez no me fallan las matemáticas Entonces, también es un jugador que también tiene récords Más ese eh, marcar 3 goles como en 7 minutos o en 5 minutos es un fantástico jugador, entonces Bundesliga y otro reto, bueno, casi que un reto cumplido, pero también se ubicaba pues igual en su mismo récord que era anteriormente marcar 9 goles en 5 partidos. Y yéndonos a la Serie de Italia, se jugaba el, der el clásico entre el... Ah, no, el derby, sí, porque se jugaba en el San Siro, que es el estadio que comparte con el Inter, jugaba Milan e Inter de Milán. Un partido apasionante y claro, serían los tres puntos el equipo de Antonio Conte que sigue con puntuación perfecta. Este técnico que entró a esta filosofía de ese equipo, hizo la compra de Lukaku, de Alexis Sánchez que no tuvo un buen partido, no jugó pretemporada y es pues normal que se venga, eh, que venga jugando de esta manera. Lukaku hizo gran partido, marcó este golazo de cabeza, claro que sí. Y bueno, estuvo a punto ese partido de quedar con, un, con una goleada por 3 a 0. Politano, un disparo que pega en el ángulo, en todo el palo, donde tejen las arañas, como dirían muchos comentaristas. Así que fue un partido muy apasionante. Y en la Liga Española, ya para terminar este video, el Barcelona pierde su par primer partido con el Granada por 2 a 0. Ya empiezan a señalar a Valverde, ya muchos lo quieren fuera, tiene la mejor delantera del mundo para muchos, está con Griezmann, con Fati, con Messi, con Suárez, con Frankie de Jong, con Arturo Vidal, o sea, es para que ese equipo no pierda un solo partido. Bueno, y lo perdió contra Granada que es un recién ascendido y ahí Valverde, creo que tus tiempos, o tu, sí, tu tiempo en el Barcelona los están contando con Cron. Y, por supuesto, el Atlético de Madrid también empata en su partido. Y el Real Madrid, por haber ganado su último partido, se pone de primero en la tabla. Y eso fue todo en el video del día de hoy. Recuerden, FIFA 20, muy poco tiempo. Si quieren seguirnos en Instagram y en Facebook y estar más pendientes de todas esas noticias que les estoy contando... Síganos como J3 Deportes. Si te gusta el contenido de mi canal, por favor suscríbete y activa la campanita para que apenas suba el video te notifique. Si te gustó el video también, darle like, darle mucho amor como diría Catalina. Nos vemos el fin de semana, esta vez sí, con un video con la misma niña que acabo de mencionar anteriormente. No, no más besos porque ya en los anteriores videos les he tirado muchos besos. Un abrazo gigante y chao, chao.